የነዳጅ አቅርቦትን የማስተጓጎል ዘመቻ የመጨረሻ ቀን በመካሄድ ላይ መሆኑ ያስቸኳይ ግዚያዊ መታወጁን ተከትሎ ወደ ሀገር ቤት የሚገባው ህገ ወጥ መሳሪያ መጠን መጨመሩ በሶማሊያ የሚገኙ ሁለት ጎሳዎች በመካከላቸው የቆየውን ዓለም ግባባት ለማስወገድ መስማማታቸው ለለቱ ያዝነው አባይት ርሶቻችን ናቸው ወደ ዜናዎች እናልፋለን በነዳጅ አቅርቦት ላይ የተጠራው የማስተጓጎል ዘመቻ በመጨረሻ ቀኑ ዛሬም በመካሄድ ላይ ነው በሰሜን ጎንደር ሻዲ አካባቢ በአንድ የነዳጅ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ላይ ጥቃት ተሰንዝሯል በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ የተቃጠሉ የነዳጅ ቦቲዎች ቁጥር 3 ደርሷል በአዲስ አበባ የነዳጅ አቅርቦት ባለመኖሩ ጥቂት የማይባሉ ማዳያዎች ዝግ ሆነው መዋላቸውን ይደርሰን መረጃ ያመለክታል በጎንደር ነዳጅ ለማግኘት ታክሲዎች ረጅም ሰልፍ ይዘው መቆየታቸውንም ይደርሰን መረጃ ያመለክታል በባህር ዳር በደብረ ታቦር ሌሎች ከተሞችም ከፍተኛ የነዳጅ እጥረት መከሰቱን ታውቋል ለዝርዝሩ መስያም ይሆናል ፎርቹል የተሰኘው በእንግሊዘኛ የሚታተም ጋዜጣ አዲስ አበባ ሰሞኑን የገጠማትን የነዳጅ ቆስ በተመለከተ ላሰፈረው ጽሁፍ የተጠቀመው ርዕስ አዲስ አበባ ነዳጅ ጠማት የሚል ነበር ምንም እንኳን ያገዘዙ ባልስልጣናት የተፈጠረ ተጽኖ የለም ብለው ቢገልጹ በመላገሪቱ የነዳጅ አቅርቦት ላይ መስተጓጎል መኖሩን የሚያሳዩ መረጃዎች ይወጡ ናቸው የነዳጅ አመላላሽ ተሽከርካሪዎች በወታደራዊ አጀብ እንደሚንቀሳቀሱ ያገዘዙ ደጋፊ ሆነው ሪፖርተር ጋዜጣ ባለፈው ሳምንት ባወጣው ዘገባ ላይ አስፈዋል ላንድ ሳምንት የተጠራው የነዳጅ አቅርቦትን የማስተኳኩል ዘመቻም በመራግውሩ መሰረት ዛሬ የሚያበቃው ያንድ ሳምንቱ ዘመቻም እንዳስፈላጊነቱ ሊራዘም እንደሚችልም እየተነገረ ነው በዛሬው የመጨረሻው ቀን ዘመቻም እንደባለፉት ቀናት ሁሉ የነዳጅ ማዲያ ቦታዎች ጭር ብለው ውለዋል ሰሞኑን የነበራቸውን ክምችት እያወጡ ሲሸጡ የነበሩ አንድ አንድ ማዲያዎችም ያያዙትን በመጨረሳቸው ከትላንት ጀምሮ ቤንዚን የለም የሚል ማስተዋቂያ በመለጠፍ ደንበኞቻቸውን ሲመልሱ እንደነበረ ያገኘ ነው መረጃ መለከታ ይሳት ያነጋግራቸው ይባርዳር ኗሪ ዛሬ የሚንቀሳቀስ የነዳጅ ተሽከርካሪ አለማይታቸውን በሁለቱ መስመሮች የሚንቀሳቀሱ እንዳለበሩ ገልጸዋል በክምችት የነበረው ነዳጅን በበርሜል ለተወሰዱ ደንበኞቻቸው ሲያከፋፍሉ የነበሩ ማዳዮችም ያዙት በማለቁ አገልግሎት መስጠት ማቆማቸውን የደረሰን መረጃ መልክቷል ከባርዳር ውጪ ባሉ ከተሞች ሙሉ በሙሉ በሚባል መልኩ የነዳጅ አቅርቦት እንደሌለ የተነገረ ነው መራዊና ዱርቤት መስመር የነዳጅ አቅርቦቱ ከተቋረጠባቸው አከባቢዎች የሚ ተከሱ ናቸው በጎንደር ብዛት ያላቸው ተሽከርካሪዎች በተለይም የባጃጅ ታክሲዎች ነዳጅ ለማግኘት ተሰልፎ የሚታዩ ሲሆን አገልግሎቱ ባልመኖሩ ሊያገኙ እንዳልቻሉ ከአከባቢው የኢሳት ምንጮች ያገኘ ነው መረጃ መልክታል በደብረ ታቦርና ወረታም በተመሳሳይ ከፍተኛ የነዳጅ ጥረት መከሰቱን ለማወቅ ተችሏል ይበንድ እንዳለም ትላንት ሰሜን ጎንደር ሸህዲ በሚባል አከባቢ አንድ የነዳጅ አመላላሽ ቦቴ ተሽከርካሪ ላይ እርምጃ መወሰዱን ምንጮች ለኢሳት ገልጸዋል ዘመቻው ከተጀመረ ለሶስተኛ ጊዜ ቦ ነው በዚህ ጥቃት ተሽከርካሪው ላይ የቃጠሎ አደጋ እንዲደርስበት መደረጉ ታውቋል ባለፈው ሳምንት ውስጥ በሰሜን ጎንደር ጭልጋና በመስራቅ ጎጃም አማኑኤል በተባሉ አከባቢዎች የነዳጅ አመላላሽ ተሽከርካሪዎች ከጫኑት ነዳጅ ጋር መቃጠላቸው የሚታወስ ነው የአስቸኳይ ግዚያዊ መታወጁን ተከትሎ ወደ ሀገር ቤት የሚገባው ህገ ወጥ መሳሪያ መጠን በስፋት መጨመሩን ኮማንድ ፖስቱ አስተውቀ የነዳጅ ቀባ ጥሪውን ተከትሎ ስጋት የገባቸው የነዳጅ ቦቴ ሹፌሮች በአንዳንድ ቦታዎች መቆማቸውንም የኮማንድ ፖስቱ ቃላ ቀባይ ለመንግስትና ለፓርቲ መገናኛ ብዙን አምኗል የሙያሌ ነዋሪ ኢትዮጵያውያን ወደ ኬንያ የተሰደዱት ደሞ ኦነግ በነዛው ውጅምብር ነው ሲሉ መናገራቸው ታውቃል ለተጨማሪው ግርማ አደጋፋ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነርና የኮማንድ ፖስቱ ቃላ ቀባይ አቶ አሰፋ አብዩ በሳምንቱ መጨረሻ በሰጡት መግለጫቸው ያስጨቀው ጊዜ አዋጅ መታወጁን ተከትሎ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባው ህግ ወጥ መሳሪያ በመጠንም በስፋትም መጨመሩን ገልጸዋል ከመሳሪያ ዝውውሩ ጀርባ የኤርትራን መንግስትም ተጠያቂ አድርገዋል ከህግ ወጥ መሳሪያ ዝውውሩ በተጨማሪ አሸባሪዎችም በመግባት ላይ ናቸው ያሉት ኮሚሽነሩ አሁንም ለመግባት እየተዘጋጁና በድንበር ላይ የሚገኙ መኖራቸውንም አመልክተዋል ህዝቡም በተለይ ድንበር ላይ የሚኖረው ህዝብ ለመግባት የተዘጋጁትን እንዲከለክሉም የኮማንድ ፖስቱ ቃላቀባይ ጥሪ አቀረበዋል። ሳምንት ያህል በዘለቀው የነዳጅ እቀባ አርምጃ ሳቢያ አንድ አንድ የቦቴ ሹፌሮች በስጋት ለመቆም መገደዳቸውን አምኗል። ሆኖም የነዳጅ እቀባው ተጽኖ አልነበረው በማለት ለማስተባበል ሞክረዋል። ከሙያሌ የተሰደዱትን ኢትዮጵያውያንን በተመረከተም ሰዎቹ የተሰደዱት ኦነግ ባስራቸው ወጅምብር ተመርተው ነው ማለታቸው ተመልክቷል። የመከላካ ስራዊቱ ህዝባዊ እንደሆነ የተናገሩት የኮማንድ ፖስቱ ቃላ ቀባይ አቶ አሰፋ አብዩ ክላሽ ይዞ በሲቪሎች የሚገደል እንደሆነም ተናግረዋል የሀገራችን የጸጣ አካላት ሁላችሁም እንደምታውቁት ከሌላው አገር የሚለየው ህዝባዊነት አንድ አንድ የጸጣ አካሎቻችን በእጁ ክላሹን ይዞ የሚሞቱ የጸጣ አካሎች አሉ 
ህዝባችን ላይ መተኮስ አይቻለም ከህዝቤ በላይ ከህዝቤ በፊት እኔ የሚል የጸጣ አካላት ይሄ በስልጣናም በግንባታም በዚህ መንገድ የተገነባ የመከላካ ኃይላችን የፌደራል ፖሊስ የክልል ጸጣ አካላት ስላለ ያቾካ ጊዜ አዋጁን በህዝባዊነትና በህዝባዊነት በጀግንነት እየፈጸመ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ባጭሩ ለመግለጽ ነው በመላ ሀገሪቱ የሚገኙ የጸጣ ኃይሎች የክልል ፖሊስና ሚሊሻ ጭምር በኮማንድ ፖስቱ ስር በአንድ እዝ እንደሚመረም ተናግረዋል ህገወጥ የመሳሪያ ዘውውሩን ለመግታት በቅርቡ የጦር መሳሪያ አጠቃቀም ህግ እንድንወጣም በዚህው ቃለ ምልልስ ወቅት አንስተዋል የኢሃዲግ ምክር ቤት ቀጣዩን ጠቅላይ ሚኒስትር ለመመረጥ ከነገ ጀምሮ ስብሰባ ላይ ከሄድ ነው በስብሰባው የግንባሩን ሊቀ መንበርና ምክትል ሊቀ መንበር እንደሚመረጥም ተነግሯል የኢሃዲግ ስራ አስፈጻሚ ማንን ለመመረጥ እንደወሰነ ግን የተገለጸና የታወቀ ነገር የለም የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ስለመጠናቀቁ የተሰጠ መግለጫ የለም ለዝርዝሩ እየሩሳለም ተክለጻ አድርገ የሐዲግ ስራ አስፈጻሚ ካለፈው ወር ጀምሮ ለአንድ ሳምንት ያካሄደው ስብሰባ ማጠናቀቁ ይነገራል ስራ አስፈጻሚው ሰሙን ያካሄደው ስብሰባ ተከትሎ የግምገማው ውጤቱንና በሱሪ የተዋቀሩ ኮሚቴዎች የሚያቀርቧቸው ውሳኔ ሐሳቦች ለሐዲግ ምክር ቤት እንደሚቀርቡ ለተገለጸው የሐዲግ ምክር ቤት ስብሰባው ነገ ይጀምራል ተብሏል በዚሁም 180 አባላት ያሉት ምክር ቤት የሐዲግ ሊቀ መንበርና ምክትል ሊቀ መንበርን እንደሚመርጥ ተጠቃል የሚመረጠው ሊቀ መንበርም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ እንደሚሰየምም ለማውቀት ይችላል ዛሬ በኋላው የዋልድ ባ መነኮሳት ችሎት ላይ በመቶዎች የሚቆጠሩ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች መገኘታቸው ታወቀ። አጋርነትን ለማሳየት በተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች የዋልድ ባ አባቶች መደሰታቸውን በስፍራ የነበሩ የአይንማኞች ገልጿል። በካቴና እጆቻቸው አንድ ላይ ታስረው የሚታዩበት ፎቶግራፍ በማህበራዊ ሚዲያዎች መሰራጨቱን ተከትሎ ቁጣ መነሳቱ ታውቋል። በችሎቱ አካባቢ ፎቶግራፍ አንስታቸዋል ተብለው የታሰሩ እንዳሉም ተገልጿል። በአባቶቹ ላይ እየተፈጸመ ያለው ስቃይ እንዲቆም የሚጠይቅ ዘመቻ ሊደረግ መሆኑንም የደረሰን መረጃ አመልክቷል ለዝርዝሩ ብርታ ይገርማል ሁለት ጊዜ ክሳቸው ተቋርጦ እንዲፈቱ ተገልጾ ነበር በሽብርተኝነት ፋይል ተከፍቶባቸው የተፈረደባቸውና ክሳቸው በሂደት ላይ የነበሩ ሲፈቱ እነርሱ ግን ክሳቸው እንዲቀጥል ነው የተደረገው በማከላዊ እስር ቤት በነበሩ ጊዜ በትግራይ ደንነቶ ተዘግዘቀው እንዲገረፉ ተደርገዋል የከነት ልብሳቸውን እንዲያውልቁ በሚል በተደጋጋሚ ሰቆቃ ተፈጽሞባቸዋል በጨለማ ቤት ውስጥ ለቀናትና ሳምንታት እንዲቆዩ ተፈርዶባቸዋል ለአንድ አመት የለበሱትን እንዲቀይሩ ከህዝብ የተሰጣቸውን ተጨማሪ የከነት አልባሳት ወደ እስር ቤቱ እንዳይገባ ተከልክለዋል የእስር ቤቱን የስረኞች የደንብ ልብስ እንዲለብሱ በሚል ድብደባና ስቃይ የታከለበት እርምጃ ተወስዶባቸው ለመልበስ ፍቃደኛ ባለሞናቸው መሬት ለመሬት ሲጎተቱ እንደነበርም መዘገቡ የሚታወስ ነው አባ ገብረ ኢየሱስ ኪዳነ ማርያምና አባ ገብረ ስላሴ ወልዳ ሃይማኖት የተባሉ የዋልድ አባ አባቶች ጉዳይ በህዝበ ክርስቲያኑና በሌሎች ኢትዮጵያውያን ዘንድ ጉዳያቸው ትኩረት ያገኘ ነው ዛሬ በዋለው ችሎት ከ200 በላይ ሰዎች መታደማቸው ታውቋል በፍርድ ቤት ውስጥ የነበሩት አዳሚዎች እንደገለጹት የዋልድ አባ አባቶች ባዩት የህዝብ ድጋፍ ደስታቸውን ገልጸዋል በችሎቱ አዳራሽ የነበረው ትዕይንት ስሜትን የሚነካ እንደሆነ በአዳራሹ የነበሩ ይናገራሉ። ቀድመው የገቡት ታዳሚዎች ሁለቱ የዋልድ አባ አባቶች እጆቻቸው በካቴና ብረት ታስረው ወደ ችሎቱ አዳራሽ ሲገቡ ከመቀመጫቸው ብድግ ብለው በክብር ሲቀበሏቸው የእስር ቤቱ አጃቢዎች ኃላፊ ኮማንደር እንዲቀመጡ ማስገደዱን የጠቀሱት የአይንማኞች ህዝቡ ግን ሁለቱ አባቶች ከወንበራቸው እስኪቀመጡ መጠበቃቸውን ለማውቀት ተችሏል። በችሎቱ አዳራሽ የነበረው ህዝብ የዋልድ አባ አባቶች በካቴና ታስረው ሲያዩአቸው ስሜቱን መቆጣጠር ባለመቻሉ በለክሶና ዋይታ ለደቂቃዎች መቆየቱን የአይንማኞች ገልጸዋል። አንድ ሰዓት ዘጊተው የተሰየሙት ዳኞች የመነኮሳቱን ጉዳይ በሶስተኛ መዝገብ የተመለከቱ ሲሆን ቅያሪ የከነት ልብስ እንዲገባላቸው ተለያይተው መታሰራቸው ቀርቶ በአንድ ላይ እንዲሆኑ በቀደመው ችሎት ያስተላልፉት ውሳኔ ተፈጻሚ መሆኑን ካረጋገጡ በኋላ ለመጋቤት 18 ለዋጅ ቀጥሮ በመስጠት የዛሬውን ችሎት አጠናቀዋል። የዋልድ አባ መነኮሳት እየደረሰባቸው ያለውን ግፍና ሰቆቃ በተመለከተ በሀገር ቤት የሚገኘው በኢተከነት ምንም አይነት እርምጃ ያልወሰደ መሆኑን ህዝበ ክርስቲያኑን አሳዝኗል። በዛሬው ችሎት የተገኙ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ለመነኮሳቱ ትኩረት በመስጠት በሚቀጥለውም ችሎት ህዝቡ በብዛት እንዲገኝ መልእክት ማስተላለፋቸውን የኢሳት ምንጮች ከስፍራው ዘግበዋል። ጤና ለጣና በሚል እንቦጭ አረምን ለመከላከል በዋሽንግተን ዲሲ በተከያደው የገቢ ማስተባበያ በአንድ ቀን ብቻ 140 ሺህ የአሜሪካን ዶላር ተሰበሰበ። በዝግጅቱ ከአንድ ሺህ በላይ የሚሆኑ የአካባቢው ተቆርቋሪ ኢትዮጵያውያን ተገኝተዋል። 
በመድረኩ በርካታ ታዋቂ ድምጻውያንና ኮሜዲያን ተገኝተው ለዝግጅቱ ድምቀት ሰጥተውታል የዝግጅቱ አስተባባሪ ዓለም አቀፍ ትብብር የጣና መልሶ ማልማት ድርጅት ሰብሳቢ ዶክተር ሰለሞን ክብረት ጣናን ተጥፋት ለመታደግ የባለሙያዎች ቡድን የጥናትና የቴክኒክ ገዛ ማድረጉን እንቦጭ አረሙን ለማሰገድ መሳሪያ ወደ ስፍራው መላኩንም ገልጿል ለዝርዝሩ ምናላቾ ስማቸው እንቦጭ የተባለው መጥያረም የጣና ሀይቅን ከፊል ገጽታ በመውረር የጥፋት አለጋ በመደቀኑ ብዙዎችን ያሳሰበ ጉዳይ ከሆነ ሰነባብቷል በጣና ላይ የተካሄደው ጥናት እንደሚያመልክተው የጣና ሀይቅ ከ5000 ሄክታር በላይ ገጽታው በእንቦጭ አረም ተወሯል እንቦጭ አረሙን ማን እንደመጣው በውልባ አይታወቅም ሆን ተብሎ የተሰራጨ እንደሆነ የሚገምቱ ብዙ ናቸው አረሙ ከመስዋፋቱ በፊትስ ለምን በጊዜ መከላከል አልተቻለም በሚል የሚጠይቁም በርካታ መሆናቸው ነው የሚታወቀው እንቦጭ አረም ከተከሰተና ችግሩ ከታወቀ በኋላ የጣና ሀይቅ ተቆርቋሪዎች ህዝብን በማስተባበር ከፍተኛ ርብርብ ሲያደርጉም ቆይቷል ከነዚህ ውጥረቶች መካከል በአሜሪካ የተቋቋመው ዓለም አቀፍ ትብብር የጣና መልሶ ልማት ድርጅት የተሰኘው ተቋም ከፍተኛ ስራ ያከናወነ ይገኛል የተቋሙ ሰብሳቢ ዶክተር ሰለሞን ክብረት ለኢሳት እንደገለጹት እንቦጭ አረምን ለመከላከል በአራት መንገዶች ስራ እየተከናወነ ይገኛል አራት ዋና ዘርፎች እኛ የምሰጣቸው ድጋፎች እንደው ማሽ ላይ ብቻ ኮራል የመጀመሪያው ካፓሲቲ ቢልዲንግ ያነ ትሬኒንግዎች ባለሙያዎችን ዩኒቨርሲቲ ላይ ያሉ ባለሙያዎችን አካባቢ ጥበቃ ላይ ያሉ ባለሙያዎችን ማሰልጠን ሁለተኛው ሎጂስቲክ ነው አሁን እየተቀስከው ማሽኖችን ሶስተኛው ሞኒተሪንግ ላይ ቫልዩሽን የምንለው የቁጥጥርና የቁጥጥር ስራዎችን መዘርጋት ነው አራተኛ ላይ መጨረሻው ጥናት ነው የተለያዩ ጥናቶችን እናጠናለን ስለዚህ አክቲቭ የሆነ ኢንጌጅመንት ነው በዚሁ መነሻነትም የገንዘብ ማሰባሰብ ስራው ተጀምሮ ባትላንታ ብቻ ከ67000 ዶላር በላይ ተዋጥቶ እንቦጭ አረምን የሚከላከል የማጨጃ ማሽን በ68000 ዶላር ተገስቶ ወደ ኢትዮጵያ መላኩን አስተውቋል በዚህ በመቀጠልም የጣናን ህሉና በአስተማማይ ደረጃ ለመጠበቅ ጥረቱ ቀጥሎ ትናንት በዋሽንግተን ዲሲ የገቢ ማሰባሰቢያ ተካሂዷል በዚሁም ከ1500 የማያንሱ የጣና ሀይቅ ተቆርቋሪዎች ተገኝተው በአንድ ቀን ብቻ 140 ዶላር አስተባስበዋል በዝግጅቱ ታዋቂው ድምጻዊ መሐመድ አህመድን ጨምሮ በርካታ የኪነ ጥበብ ሰዎች እንዲሁም ኮሜዲያን ተገኝተው ዝግጅቱን አድምቀውታል በዝግጅቱ አስተባባሪነት አይቱ የትምህርትና የባዓል ማዕከል ጎጃ ማሊያንስና ሪዮት የተባሉ ተቋማት መሳተፋቸውን ለማወቅ ተችሏል የጣይቱ ማዕከል መስራችና ዳይሬክተር አርቲስት አለምጻህ ወዳጆ ጣናን መታደግ የሁላችንም ሐላፊነት ነው ብላለች ለንዲ አይነጥር አንድ ላይ የመሆን ባህላችንን ያሳየንበት አንዱ መድረክ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የእስልምና እምነት ተከታዮች በዘር በሃይማኖት ሳንለያ ይከልብነ የተደሰት ነውኛ በዝግጅቱ ከተሳተፉ ያካባቢ ተቆርቋሪዎች መካከል ወይዘሮ አቢት አደሰ ስለ ጣና ያላትን ትዝታ በማውሳት ሃይቁን ለመታደግ በዝግጅቱ ላይ መገኘቷን ገልጻል ብዙ ሰው ነን ጨምሩ በቃ አለቀለት ጣና አደረቀ ሞተ ብለን ነበር ምናስበው ግን እየተደረገ ያለው ነገር በተጨበጠ ሁኔታ የተሰራውን ስራ አይተናል እንደገና ወደፊት የሚሰራው ነገር ደግሞ ምን አይነት ስትራቴጂ እንደተመደበለት በደንብ ግልጽ ባለው ሁኔታ ስለያየ ይሄ ገንዘብ የትም እንደማይወድ ቁጤት እንደሚያመጣ አይተናል ስለዚህ መድረኩ እኔ በጣም በጣም አሪያ መሆን የሚችል ሌሎች ቦታዎችም እንደውም ይሄ እንደምሳሌ እየተጠቀሰ ብዙ ነገር ሊሰራበት የሚችል ነውና ከተጠበቁት በላይ ነበር መድረኩ በጣም ደስ የሚል ነበር ጤና ለጣና በተሰኘው መድረክ የጣናን ችግር ብቻ ሳይሆን በሀገሪቱ ባሁን ወቅት ያለውን ችግር ለመፍታት ሁላችንም የዜግነታችንን እንወጣለን ሲሉ የመድረኩ ተሳታፊዎች ለኢሳ ተረጋግጠዋል በመጨረሻም በሶማሊያ የሚገኙ ሁለት ጎሳዎች መካከል የቆየውን ዓለም ግባባት ለማስወገድ መስማማታቸው ተሰማ ሳዳ ዮኒስና በኢዶ በተባሉት ጎሳዎች መካከል ለረጅም አመታት የቆየውን የርስ በርስ ግጭት ለማስቆም 3 ሳምንታት የፈጀው እየተመደረጉም ታውቃል ተጨማሪውን ሰውነት ተመስገን ይደርሰናል በሳዳ ዮኒስና በኢዶ በተባሉት ጎሳዎች መካከል ለረጅም አመታት በቆየው ግጭት በርካቶች ህይወታቸውን ማጠታቸውን ሲዘገብ ቆይቷል። እንደ ቢቢሲ ዘገባ ከሆነ የጎሳ መሪዎች ለሶስት ሳምንታት ውይይት ማድረጋቸውንና በሰላም ለመኖር ከስምምነት ላይ መدرسቸውን አሳውቀዋል። የሰላም ስምምነቱን በማያከብሩት ላይ ከበድ ያለ ቁጣት መወሰናቸውንና ቁጣቱም የሞት ቁጣትን ጨምሮ እስከ 100 ሺህ የሚደርስ የገንዘብ ክፍያን ያካትታል። የሲያድባሪን ሞደቅ ተከትሉ ላለፉት 27 አመታት በርስ በርስ ጦርነት 
ሀገሪቱ ውስጥ የቆየችው ሶማሊያ አንድ በየረሰብ ያለባት የእስልምና እምነት ተከታዮች አገር መሆኑን ታውቃል ሆኖም ላልፉ 27 አመታት በጎሳዎች ግጭት እና በርስ በርስ ጦርነት እየተናጠሽ ትገኛለች ለግጭቶች መፈጠር እንደ መንስኤ የሚወሰዱት ለመሬቶችንና የውሃ ቦታዎችን ለመውሰድ የሚደረጉ ሽምያዎች መሆናቸውን ዘገባው አክሎ ገልጿል በዚህም አመት መጀመሪያ ብቻ ከ40 በላይ ሰዎች በአካባቢው በሚፈጠሩ ግጭቶች መሞታቸውን ዘገባው አስፍሯል በየወገኖቹ የሚደረገው የበቀል እርምጃ ደግሞ ለሰላም ሂደቱ አስቸጋሪ ሆኖ መቆየቱን ቢቢሲ በዘገባው አመልክቷል ከኢሳት ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ ለዛሬ ያዝናችሁ ዜናዎች እስካሁን ነበሩ ከቀሪ የኢሳት ፕሮግራሞች ጋር መልካም ተጋ